Uh, good morning, everybody. Good morning to the media here. Uh, good morning to my the differentiation of the pension benefits, coupled with the spending ceiling of 0 0.7 from the war disability scheme to ensure that spending on all schemes remain within. First, I'd like to uh, turn to the economic outlook. Um, growth in Kosovo has been good, also in comparison to other countries in the region, but higher growth will be needed to reduce unemployment and the income gap with the rest of Europe. Um, we, we noticed that the recovery continues with the economy growing at some 3.5% last year. This was mostly driven by strong domestic demand that grew at some 6% and underpinned by healthy remittances inflows from Kosovo's large diaspora living in Germany, Switzerland and elsewhere, as well as an acceleration in credit growth and the construction of large infrastructure projects. This year, we expect growth to stay around the same level as, as last year. Looking at medium-term growth, uh, we expect some 35 to 4% um, growth rate, which is ahead of the average in the region. Kosovo is one of the, has one of the highest growth rates in the region. But again, um, in our view, more is needed to make a dent in the unacceptably high levels of unemployment and accelerate income convergence with other countries in the EU. Um, that said, we recognize that unemployment has been coming down uh, from some 35% in 2014 to 27.5% uh, in, uh, according to the latest data in the third quarter of 2016. Um, but if we look at Kosovo's demographic trends, um, higher growth is needed to create enough jobs for the existing job seekers and the large number of new job seekers that enter the labor market every year. To this end, as we have said in the past, uh, Kosovo should move away from its current remittances-driven growth model towards one that is led by production and exports, which of course is something that we see more as a medium to long term um, objective. Turning to public finances, the second key message I would like to pass is that fiscal performance in Kosovo has been very strong, uh, but it is critical looking forward to remain vig vigilant uh, in view of the upcoming elections. The authorities have achieved a very sizable fiscal adjustment under the program and they stayed well within the deficit ceiling of the fiscal rule as well as the program deficit targets while improving the composition of the budget. The, in particular, the large upfront adjustment that we've seen in 2015 was very notable with the deficit almost 0.7% of GDP below the target that we had agreed of 2.5% and more than 2% of GDP below where the deficit would have been in absence of uh, any adjustment. ...of the war disability scheme to the civilian disability scheme. To qëllim e programe dhe një agent shumë detale dhe prime që është dashtë ndërmarim një nga kërigu 2015, kur kemi fillu këtë program, kanë prodhu stabilitet finansëve publike në vem, duke i kry obligimet e regulta nga ona qeveris pas një vonez dhe pas një shtyri. Duke kryu hapsir për investime treja, kapitale port natyres shumë më produktive se sa që kanë qenë më herët duke kufizu shpenzimet të rrjese për të siguru që të gjitha kursimet shkojnë në shpenzimet tjera produktive. Në masët e politika fiskale ne kemë siguru një rritje tyra në minimum 10% nga vitje në, në vit. Dhe si rezultat janë përdu norma të rritjes ekonomike që o përmërën në këtu dhe më besoj që doj realizojmë ato norma dhe doj të i kalojmë këtë vit dhe në përjudhën a fatë mesme. Unë do të shkojnë në për disa prej veprime konkrete që kemi mëndërmarë gjatë vitit 2016 që kanë qenë kritere për aprovimin e sukseshën të rishikimit të dytë dhe të tretë të programin nga bordi i Fondi Monetar Ndërgëntar. Ne për momentin kemi rrët 1.2 miliard projekte të aprovuar në këshilën këmëtar për investim për cilave afer 400 milion euro janë të negocuar dhe të ratifikura në kuvendin e e Kosovës dhe janë bini që milion e euro tjera cilat jemi në procedur të negocimit me institucionet financiare në dërkomtar. Unë presë që institucionet bugjetore, ministrit dhe komunat të cilat janë duke implementu këto projekte dhe bëjmë progres me 
në zbatimin në tyre në praktikë. Nga marësi, nga një prill 2016 e kemi bërë prokurimin publik të detyrushëm, filimish për agjensin qëndrorë të prokurimit, ma ndë nga një shtatori për organizatat qëndrorë dhe nga një anori këti viti edhe për nivelin komuna dhe tani flasën për prokurimin elektronik me krejtë sektorin publik. Qeveria Kosovës pretë që sot të në pranojt disbursimin nga fundi monetarë në dërkomtarë në vlerë që është afer 100 milion euro. Kërë ishtë tonë dhe 7 dhe 2 milion euro që kemë pranu me rasin e shikimit parë dhe me rasin e provin programit kjo që në krejtë në bështetjen dhe ritashtë nga fundi monetarë në 172 milion euro. Përfajsu si fundi monetarë në dërkomtarë, i ndëruar i zoti minister, të ndëruar përfajsu si medjave, rritja kreditimit për vitin e kaluar, për herë parë, viteve të fundit e kalon shifren 10% dhe del se kreditimi është një përfaktorve transishëm në rritin ekonomike dë vendit. Gjithashtu, kemi pasë edhe rritje depozitave për mbi të 8.4%, kredit jo për përmuse kanë shënuar nivelin matullt 5 viteve të fundit, që në fund vitit 2016 kanë qenë 4.8% dhe janë mirë të provizionume. Në përgjësi, sektor është profitabil, se për këtë kapitalit, likuiditetit, leves financiare, është largë në bi kërkesat regulative. Përveç sektorit bankarë, që ka pasë zhvillime pozitive dhe ka rezultua në permisimin e kushteve të kreditimit, në zvoglimin e normave të interesit dhe rritje në maturitetit kredive grejs perioden, kjo ka bëtë që edhe biznesi, po edhe ekonomit familjare, të aplikojnë ma të eper dhe të kërkojnë ma të eper kredi dhe sigurisht se të të rende pritën që t'jen prezent edhe në periude në ashme. Sektor tjetër të cili është i konsolidu, është sektor i mikrofinansave, që gjithashtu është të zhvillu e një aktivitet pozitiv, profitabil, kredit jo për përmuse janë vogla dhe sigurisht se është sektor që ka pjesmore shumë atë vogla se sektor bankarë, 70% sektorit financiare përbojnë sektorit bankarë, rrëtë 24% fundet pensionale, dërsa mikrofinansat morën pjesë me 3%, gjithashtu me 3% morën pjesë edhe kompanit e sigurimeve. Po sektorit i mikrofinansat është një sektori konsolidum, ne presëm që bashkë me Ministrinë e Finansave, mërënda këti viti edhe me përkrojnë e fëmënës të draftojmë, të procedojmë edhe ligjineri i cili e regulonë edhe fushën e mikrofinansat. Se për këtë sigurimeve, Në vitin, në fund vitit 2015, është aprovu ligje për sigurimet, është kompletue legislacioni sekundar, kjo është vetë kur neve ligjën a obligon që të futet solvenca ne. është një proces jo i letë, edhe për neve se regulator, po edhe për industrin, mi po nuk ka dilema se ne do të ecëm këtë dritim. Pjesat dërmuse e kompanive të sigurimeve kanë reflektua në kërkesat e ligje të ri dhe okteve në ligjore dhe jenë kapitalizu. Kanë shtu kapitale dhe kanë orë në sorvencën e. Oshtë një numër i kufizumit tyne që dërë në fund vitit ne presëm që të reflektojnë dhe të vinë për putje me kërkesat ligjore. 